Well, good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome aboard Miss Lakeland and Number Two. Now, to start our cruise day, I know you'll all be absolutely delighted, enthralled, and probably rather excited to learn that it's now time for the best part of the entire trip. Yes, in these enlightened times we all live in, I am duty bound to provide a good old. Good morning, guys. About Namal in the Kedilan trip. അതുകൊണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞ ബോട്ട് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് മിസ് ആയത് ഈ ബോട്ടിന് ഏറ്റവും മുമ്പ് വന്നേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റി എന്നാണ് ജെട്ടി എന്നല്ല ജങ്കാർ സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അറിയുന്ന പോലും ഇല്ലേ ഫെറി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മൗണ്ടൻസും ലേക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാനവിടെ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ട്രിപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് പരിപാടികളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മൗണ്ടിലേക്ക് സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്ര അതോടൊപ്പം നാളെ നമ്മൾ ബൈക്ക് ട്രെയിനിങ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ജേണി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഏകദേശം അഞ്ചു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഇതിൽ കഴിക്കണോ അതെ ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ മോട്ടോർ വേയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറൂടെ യാത്രയുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചായ കുടിച്ച് കോഫി കുടിച്ച് നമ്മളെ ടയർഡ്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അല്ലേ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പിന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ബ്രോസ് കാരണം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പാണ് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇത് എന്റെ ടൂർ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് പുറ ഇരിക്കുന്ന ആള് ജോർജ് ജോർജ് പറയും എന്തൊക്കെയാണ് ജോർജ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അതുപോലൊന്നും ആവത്തില്ല എന്നാണ് 
അതുപോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നമുക്ക് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മല കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ആരും കയറാത്ത വഴി കൂടെ ഒരു മല മുകളിലെത്തി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്രനാലിൻ റഷും ആ ഒരു ഫീലും ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും കിട്ടത്തില്ല സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് സാധാരണ പറയുന്ന സെക്സിനും ട്രക്കിനും ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല അല്ലെ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ ഓക്കെ പാതി വഴി നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടാമന്മാര് പോയി സത്യം അതായിരുന്നു അവര് മല കയറി അങ്ങ് പോയി അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി നമ്മൾ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഈ പ്രാന്തന്മാർ പ്രാന്തന്മാരെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് വട്ടന്മാർ ഇതേ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ടൂറിന് വന്നവന്മാരാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യും നല്ല ആൾക്കാർ കാണത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് ഒരു പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം ഇല്ല കാരണം ഇവന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച രണ്ട് ടീമിനെ ഇതേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി ഒന്ന് ചീത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ അതെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താണ് കളിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പിന്നെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ചീത്ത വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രോ ശരിയാണ് അതെനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു ബ്രോ ആ പിന്നെ ബാറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ശാരീരിക രീതിയും നിങ്ങളുടെ നിപ്പോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ അപ്പൊ എനിവേ ഗൈസ് നമ്മൾ ലേക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നാപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരി അതിനെ അവിടെ എത്തിട്ട് കാണാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറോളം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയുള്ള ഒരു നേച്ചർ സീനറി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ നിർത്താം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തി ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറോടും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് റോ ക്ലൈമ്പിങ്ങും ഒക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട് ഈ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കോർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലേക്ക് ആ ലേക്കിൽ നല്ല ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അല്ലേ ഒരു നാച്ചുറൽ ഏ സീനിക് ബ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെയുണ്ട് ജോർജ് പൊളിയല്ലേ നല്ല ആംബിയൻസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു തണുപ്പ് നല്ല ചുറ്റിനും നല്ല നേച്ചർ ബ്യൂട്ടി നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇത് പോരെ കളിയാ മച്ചാനെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വിൻ്റർമിയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ടൗണാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു ലേക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ബ്രോസ് അല്ലേ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളൊരു വിൻ്റർമിയർ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ലേക്കുണ്ട് ലേക്കിൽ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ കട്ട ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടെസ്കോയിലാണ് നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരനെ ജോലി ഇവിടുത്തെ ഒരു മാനേജറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ടെസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന കട എവിടെ കണ്ടാലും അന്നേരം അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യണം കാരണം ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് ശീലിച്ചു പോയി
നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ലേക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബോട്ടുണ്ട് പല ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ കയറി പോവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ തൊട്ട് പുറയിലാണ് ഈ ലേക്ക് കണ്ട ബ്രോ ഇവനെന്തിനാണ് ഈ മാസ്ക് ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാറിയുള്ള പരിപാടിയാണോ ബ്രോ അങ്ങനെയുണ്ട് ബോട്ട് ഹയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റും ബോട്ട് ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് പേര് പോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് തിരക്കുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് തിരക്കുണ്ട് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിവേ ആ അതേണ്ട എത്തി എന്തായി ബ്രോ വണ്ടിയല്ല നോട്ടോ എന്തായി ഇല്ലേ ആണോ ആണോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക പോവാന്ന് മാത്രമേ നടക്കൂ അല്ലേ ബ്രോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടുകൾ കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നമുക്കിവിടെ പിന്നെ ക്രൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് പോകുന്ന കയറുന്ന ഒരു സാധനം എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു ഇനി ക്രൂസിൽ കയറിയിട്ട് തന്നെ പോകാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി മൂന്ന് ക്രൂയിസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് സൈഡ് ക്രൂയിസ് ആണ് എൻ്റെ പേര് ആംബിൾ സൈഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്ത് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അടിക്കുന്ന ട്രിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവർ ഡ്രൈവർ വെതർ നല്ലതാണ് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രൂയിസിൽ കയറാനുള്ള ക്യൂവിലാണ് വേണ്ട നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ കയറിയിട്ട് നോക്കാം ബ്രോ ഇവിടെയാണോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ആകെ ഒരു ആംബിൾ സൈഡാണോ പോകേണ്ടത് ഏഹ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കോപ്പന്മാർ അതിൽ ഇതിൽ എല്ലാം കൊണ്ടുനടന്ന് അവിടെ ആ ബോട്ടിലാണ് ഈ ബോട്ടിലാണ് മറ്റേ ബോട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് എടുപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ ഒരു പരുവാക്കി കളഞ്ഞു ഗൈസ് നമ്മുടെ ബോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളാണ് അല്ലേ ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പ്രയോറിറ്റി പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്തി വി ഐ പികളാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞ ബോട്ട് മിസ്സായോണ്ട് മിസ്സായോണ്ട് ഈ ബോട്ടിന് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവം അതാണ് എന്തായാലും മുമ്പിലാണ് ഏഹ് കൊളോക്കിലാക്കട്ടെ ഇവിടെ അടുത്തൊന്ന് ആലുവ 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 എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആലുവ എന്ന് വിളിക്കണം അതെ അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനൊക്കെ നടന്നു വരികയാണ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ കൈലിയൊക്കെ കൊടുത്ത് മറണോണയുടെ പന്നിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയാൻ നല്ല എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ടൈം കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് കുസുക്കളെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് Thank you. Thank you. അങ്ങനെ വെയിലില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നോക്കി നമ്മൾ ഇതാ സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് Well, good morning ladies and gentlemen, a very warm welcome aboard Miss Lake London number two. Now to start our cruise today, I know you'll all be absolutely delighted, enthralled and probably rather excited to learn that it's now time for the best part of the entire trip. Yes, in these enlightened times we all live in, I am duty bound to provide good old bro. To be captain barna kore tips illa. Bro ki ishta pada tips edan. Enik ishta pada tip endana nu vichanya. Bro nammal naatile jetty menaga jetty menaga endu parayna oru sambhavam undu. Boat jetty nalle nammal parayna. Yedarthathil ayi english word nu parayna enikku oru english word thane aanalle. Jetty nu parayna. Yan malayalam nu kelli. Alla alla yedarthathil adinte word nu parayna ജെറ്റി എന്നാണ് അല്ല ജെട്ടി എന്നല്ല അപ്പം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി അതിനെതിരെ അല്ലേ എന്തോ ഒരു ഒരു തമാശ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഒരു ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയുന
നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കയറിയാൻ വരികയാണ് അങ്ങനെ ബ്രോസ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആംബിൾ സൈഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മൾ ടൗൺ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഫുഡ് അടിക്കണം അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഈ ലേക്കിലുള്ള ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൗൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൗൺ ആണ് ഈ ആംബിൾ സൈഡ് അപ്പോൾ ആംബിൾ സൈഡിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കറങ്ങി അടക്കാണ് കൊള്ളാം അടിപൊളി രസമുണ്ട് ചെറിയ മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കാരണം സാറ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജാക്കറ്റുകൾ ഇടേണ്ടി വരും എന്നാൽ ചെയ്യൽ ചിലപ്പോൾ വെയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുമുണ്ട് എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോബി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ടോയ്ലറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത് പെൻസ് അതായത് നാട്ടിലെ മൂവായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ട മൂവായിരം രൂപ അല്ല സോറി മുപ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ നാട്ടിലെ മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്ന് സാധിക്കാൻ പോകാതെ രണ്ട് മൂന്ന് സാധിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റായി അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സമയമിൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഏകദേശം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറി വന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ മൗണ്ടൈൻ മറ്റേ ഹൈക്കിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്വെഞ്ചറസ് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് ബിയറും പിന്നെ കോഫിയും സാധനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിന്ന് രണ്ടാമാര് ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ എത്തി നോക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബ്രോ എന്താണ് കഴിക്കാൻ അതിന് എന്താണ് കുടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത അപ്പം ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഹൈക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം രാവിലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഹൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയ പോയി തുടങ്ങി പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു നമുക്കവിടെ മൂന്നരയ്ക്കായിരുന്നു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പം ട്രാഫിക്കൊക്കെ കാരണം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ പൊതുവെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടൈമിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കുറച്ച് അഡ്വെഞ്ചറസ് ഹൈക്കിങ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റിലാണ് എല്ലാവരും ബട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഹോളിഡേ മൂഡിലാണ് സോ ഈ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഒന്നും നമ്മളെ അകറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത എന്തെങ്കിലും പരിപാടി റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു ഇറങ്ങിയിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഹൈക്കിങ് എന്ന് കേട്ടപ്പം അന്നേരം മുതൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവനാണ് ഹൈക്കിങ്ങിന് നടക്കൽ ഞാൻ വരുത്തില്ല ബ്രോ എനിക്ക് പേടിയാണ് ബ്രോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കിങ്ങിന് ഏതൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവൻ അത് സാധിച്ചെടുത്തു എന്തായാലും സംഭവം അതാണ് എന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്ന കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ വൃത്തിയായിട്ടവൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ യാത്ര തുടരുന്നു എല്ലാവരും കഴിച്ചേ കഴിച്ചേ എല്ലാവരും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഫെറി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഫെറിയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ വണ്ടി കയറിയിട്ട് നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയ
അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ ഫെറി വരുന്ന നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്ത് കണ്ടു ഒരു നല്ല പാത്താണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു അരയന്നം പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ നിന്ന് സ്വാൻ എന്നൊക്കെ പറയും എന്നെ കണ്ടോ ഇന്ന് അവിടെ നല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് കുളിച്ച് രസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ഒരു പാത്താണിത് അല്ലേ ബ്രോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഈ പാത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏഹ് ആ അടിപൊളി ഏരിയ കേട്ടോ ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഫിലിമിനൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെ അവിടെ ഒരു കാമുകിന് കാമുകിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ കാമുകി കാമുകിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കളവിയും കളവനും ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെറി ഇതേണ്ട വരികയാണ് വന്ന് അടുത്തു അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാറിലുണ്ട് അതെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നതായിരിക്കും അതേ നോക്കിയേ അപ്പോൾ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി ഇന്ന് കാശ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജോർജ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വണ്ടി കയറ്റുന്നത് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ദേണ്ട നമ്മളെ വണ്ടി കയറ്റി അകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബ്രോ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ് കൊച്ചി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അതുപോലെ എന്നും തോന്നുന്നല്ലേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റൈലാണ് ഒരു അച്ഛനും മോനും കൂടെ ബൈക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു അച്ഛനും മോനും ബൈക്കിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ എന്താണ് ജങ്കാർ അല്ലേ ജങ്കർ എന്നല്ലേ എങ്ങനെ ബ്രോ ഇനി പറയുന്ന നാട്ടിൽ ജങ്കാർ സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ഫെറി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല അധികം ദൂരം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു കര കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ട